শুধু ব্যাগটাই নিচ্ছ আমার মনটাও নিয়ে যাও কি চিন্তা করতেছ তোমাকে কতবার বলছি যে আসো আমরা আমাদের কেমিস্ট্রিটা ঠিক করি আচ্ছা তুমি জানো তো তুমি তো জানো আমি কেমিস্ট্রিতে কতটা দুর্বল শুধু ব্যাগ না তুমি আমি আর কেমিস্ট্রি তোমার ব্যাগ আমার হাতে আমার অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস আছে আমি আসি শুরু করি কি বললি তুই লাগবে না আচ্ছা আজকে আমরা যেই টপিকসটা নিয়ে আলাপ করব এটা তোমাদের কাছে মনে হবে খুব কঠিন কিছু অ্যাকচুয়ালি তোমরা যদি অ্যাটেনশন ঠিকমতো দাও এটাতে সময় ব্যয় করো শ্রম দাও তাহলে কিন্তু এটা খুব কঠিন কিছু হবে না বেশি নাম্বার পাওয়াটা এত আমার একটা বিশেষ ইয়ে আছে তোমাদের উপরে কনফিডেন্স আছে সুতরাং সেই কনফিডেন্স লেভেলটাকে আর ডাউন করো না আসলে সাবজেক্টটাকে যদি তোমরা খুব অ্যাটেনশন দিয়ে করো তাহলে ভালো মার্ক পাওয়াটা খুব কঠিন কিছু না তোমাদের সবার প্রতি আমার দোয়া আছে এবং আশীর্বাদের একটা হাতও আছে সুতরাং নো টেনশন আই মুসফি কি হলো তো দাঁড়াও কি তোমার এরকম করছো কেন এটা ক্লাসরুম তুমি ভুলে গেছো হাসছো আবার স্যার আপনি যে বললেন যে আপনার আশীর্বাদের অদৃশ্য হাত সবার মাথার সেই হাতটা খোঁজার চেষ্টা করতেছি স্যার চুপ করো বেয়াদ সব সময় এগুলি করো তোমার গ্রুপের যে বাকি ছেলেগুলি ওরা করো স্যার রনির আসতে একটু লেট হবে আর নাইম আসবে কি না স্যার জানি না স্যার রনি তো ভালো ছেলে নাইমকে একটা কল দাও আর লাউডে দিবা আমি শুনবো মোটাই ফোন দিছে মাস পিক দেখি কি কয় আরে বেটা বাংলা সামগ্রী ও পাকাতে খিচ খা দেখি কি কয় হ্যাঁ দোস্ত হ্যালো নাইম হ্যাঁ বল দোস্ত তুই কি এসে ক্লাসে আসবি না মামা আমার না লুজ মোশন হইছে দোস্ত আজকে না আসতে পারবো না কালকে তো ওর এর সাথে ক্লাস আছে তা আমরা একটা প্ল্যান করতেছি তা তুই আয় মামা তুমি তো আমার বেস্ট ফ্রেন্ড এই সুখ বটটা তুমি আগে দিবা না তুমি কোন ক্লাসে আসো খালি আমার ক্লাসের নাম্বারটা কও আমরা 111 নম্বর রুমে আছি 
তুই আমার পাঁচটা মিনিট সময় যে দোস্ত আমি এখনই আসতেছি দোস্ত কোনো প্যারা নাই জীবন আর লাইফে চলতে গেলে কি লাগে পার্টনার আর এই পার্টনার কই পাইবি কালকে বার্সিটির ওরিয়েন্টেশনে কালকে বুঝছো মামা নতুন নতুন সব প্রেশার আইতেছে পুরাই খালি খাতা লিখবি আর লিখবি লিখবি আর লিখবি পরীক্ষার টাইমে তোমার লেখালেখির স্কিলটা কোন খারাপ হয়েছে তখন কোন জায়গাগুলো শোন লেখাপড়া কইরা আজ পর্যন্ত জীবনে কেউ বড় হইতে পারে নাই গেস বেরো দেখছস কি করছে জীবনে এখন তো খালি টেকাই আর টেকা দেখা শিখ ঠিক আছে তোর জামা কাপড় ঠিক আছে কেন তুই যে থাপড় মারোস তোর থাপড়ে তো সব জায়গা করে ছিঁড়ে যাওয়ার কথা তোর তো সব জায়গা করে ছিঁড়ে তোর রাস্তায় ফকিরে যাওয়ার কথা আর তুমি এদিকে বিল্ডেস নো হ্যাঁ বিল্ডেস চিনো কে তুমি ওর সাথে তুমি নিজের কাহিনী গুছাইতেছ হ্যাঁ শোন যেদিন বড় হোমো মাথার উপর দেখে যখন প্লেন লয়ে যামো তখন নিচের টাইচে আসে হাই দিবি তাকেও দেখবো না ঠিক আছে এসব ফালতু কথা বাদ দে বে কি করস হ্যাঁ বেটা গেম খেলে না মানুষ বাচ্চা বলে মানে মতো গেমস খেলতে সেই বয়সে কালকা বাসতে দিতে চল মামা দেখো মেটারে দেখছো থাকবো <laughs> 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 মাঝখানে চলায় <laughs> 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 ম 
আমি ফারহান তোমাদের ভার্সিটিতে নতুন দেখতেছে মানে ফ্যাশন নাকি ভাই আপনি কি ভার্সিটি সবাইকে চিনেন অলমোস্ট সবাইকে চিনি আমি না চিনলে কি হয়ে যাবে বুঝছো আমাকে তো সবাই চিনে মানে বলতে পারো এই ভার্সিটি সবাই আমার জন্য পাগল ও আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া খুব ভালো খুব ভালো ও দিস মাই বেবি ও সাচ এ নাইস ব্যাগ এই তোমরা কি ফ্রি আছো মানে ভিজি নাই তো নাকি ফ্রি থাকলে কি হবে তাহলে চলো একটা শর্ট ট্যুর হয়ে যাক মানে একটা রাইড দিয়ে আসি যাবে নাকি আরে না আজকে আমাদের অলরেডি লেট হয়ে গেছে তো আর চল না এত করে ভাইয়া বলতেছে আর চল তো চলে যাই আর চল কিচ্ছু হবে না অবশ্য তোমরা দুজন ওকে নো প্রবলেম আই ক্যান ম্যানেজ আমি মাঝে বসবো আপনি আপনারা ভুল বুঝতেছেন আমি বলটা আসলে ইচ্ছা করে মানি নাই আবার মিথ্যা কথা দাঁড়ান আপনাকে কিভাবে শাস্তি করতে হয় সেটা আমি খুব ভালো করে জানি আপনি রনি ভাইকে চিনেন এই তুই চিনিস না রনি ভাইকে ওই যে আমার ক্লোজ আমার কি হয় জানেন না আমার খুব ক্লোজ 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 বড় ভাই তাকে বলে যদি আপনাকে শাস্তি না করছি আপনি দেখেন আপু প্লিজ আমি এটা করব না প্লিজ রনি ভাইকে কিছু বলবেন না প্লিজ কেন বলবো না আরে না ছেলেটা ইনোসেন্ট দেখে বুঝে যাচ্ছে চল আমরা যাই আরে না স্যার এই সমস্ত ছেলেদের আমি খুব ভালো করে চিনি শুনেন নেক্সট টাইম যদি আপনি আমার সাথে এরকম করেন আপনার সানডে মানডে টিউজডে ওয়েডনেসডে যা আছে সব আমি ক্লোজ করি আচ্ছা হয়েছে এক বলটা দেন বল আমি এইভাবে দিব না আমার গায়ে যেভাবে আসে আমি সেভাবে দেব জান আমি এভাবে মারবো এত কিছু দরকার নেই তুই ভালোভাবে দে ভালোভাবে দে মারেন माफ করে দিলাম আজকে এই যে ওর জন্য माफ করে দিলাম এরপরে যদি এরকম কিছু হয় তাহলে কিন্তু আয় দাঁড়া এরপরে যদি এরকম কিছু হয় খবর দেই নাই আসে কই আমি কি করছি সারাদিন খেলা যে এটা ভুলে গেছো কালকে যে খেলা আমি প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম বন্ধু আর চাপ দে তো আর কল কথা শুনবো না চাপ দেব মানে কোন খেলার প্র্যাকটিস করো আমার জানা আছে ঠিক আছে কালকে কি খেলা বলো কালকে কি খেলা আমি 
কালকে তুমি সবার আগে আসবে তুমি আর আমি ওকে নিয়ে নাও ঠিক আছে বন্ধু মানে আগে আগে নামলো না আউট হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে তারা তো ওয়ান ডাউনে নামি তুমি যে সব সময় একটু ক্লাস কথা বলো তোমার বাবা মা জানে সেটা হুম একটু ওগুলা ওগুলা বাদ দিয়ে অন্য অন্য কথা বলা শিখো কালকে তুমি আসবা সবার আগে আসবা সবার আগে যাতে মাঠের মধ্যে আমি তোমার ফোঁয়াটাই দেখি ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি যে কি কি করতেছো সবই জানা আছে বুঝছো ভালো হয়েছে রনি ভাই কোনটা রনি ভাই ওই তো লাল চেকশপ পড়া ওইটা এই তো রনি ভাই लगभना আমি যতদিন এখানে পড়াশোনা করব ততদিন যে যে আমার সাথে পাঙ্গা নিতে আসবে সবাইকে আমি ঝাড়বো বাট আমি তাকে সরি বলতে পারবো না সরি আমি অনেক দূর থেকে সরি বলছি যেন শোনাই না যে আমি সরি বলছি যখন তখন যেখানে সেখানে আমাদের ডিস্টার্ব করা শুরু করছে তাই ভাবলাম একটু ঝাড়ি তো দেয়া যায় তাই না ভাইয়া তো আপনারা কিভাবে জানলেন যে আমি রনি এটা তো খুবই সিম্পল এখানে আসার পর থেকে তো সবার মুখে একটাই নাম রনি 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 নামে এখানে একজন আছে যে হচ্ছে অলরাউন্ডার যে সব কিছুতে পারদর্শী যে সব কিছু পারে সবাই তাকে আইডল মানে আমরা ভাবলাম আমরা তাকে আইডল না মেনে তার নামটা একটু ইউজ করি আমরা কি খুব খারাপ কাজ করেছি ভাইয়া না আপুরা আপনারা খারাপ কাজ করেন এখন কথা হলো আমার নামটা আপনারা কোথায় কোথায় ইউজ করছেন আর কোথায় কোথায় ইউজ করা যাবে ভাইয়া যাইতে মন চায় না একটা পছন্দ হওয়ার মতো না পাইলাম না দোষ তুই না ওরে পাঠাইলি কিছু <laughs> আমি তোর একটা আইডিয়া দিই তুই যদি মেয়ে ভালোই বাসস তাহলে চিঠি লেখ 
চিঠি লিখে জানাইলে তাই তো হয়ে গেল ব্যাস তোর মাথায় এত সুন্দর করে ব্যাস লাগেন হ্যাঁ তাহলে তো কমাই দিছিস না তো আরে না আগে ছয় বেলা খেতাম এখন আদি বেলা বাড়াই দিছি বাহ দো 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 তুই চিঠিটা কেমনে দিন বুঝতেছ না তো কি করা যায় আইডিয়া কি করা যায় আমার এটা পড়তে হয় আমি হ্যাঁ কি দিছো না তুমি চাইও নাই এটা কাজ না এটা কাব্যিক লুকলে ঘুরে কিন্তু বিত্তে কোনো সাহিত্য নেই টেস্ট হইল ওর এগুলো ভালো হচ্ছে রিমি আসেনি তো এর জন্য ওটার আমার একসাথে সাবমিট করলাম সরি স্যার আমি কত খুশি 
তুই এক থেকে দশের স্কেলে একশো ভাগ খুশি এর জন্য তো তুই আমার বেস্টি তুই আমার বেস্টি তুই আমার কলিজা তুই আমার সিঙ্গারা তুই আমার নারী পুরো তুই আমার সব আচ্ছা এখন বল এত খুশির কারণ কি আমি লাভ দোস ইউ বল ইন লাভ সিরিয়াসলি ক্যাস আমি লাভ সো আমি ঠিক করেছি কালকেই আমি তাকে বলে দিব আমার মনে যত 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 কথা আছে কালকে আমি বলে দিব কালকেই বলে দিবি মানে এত ফার্স্ট বলাটা কি ঠিক হবে ফার্স্ট কোথায় হ্যাঁ আমি কি বুড়ি হয়ে গেলে প্রেম করব আমি এত কিছু বুঝি না বাবা আমার এখন প্রেম করতে ইচ্ছে করছে আর কতদিন হয়ে গেছে ভার্সিটি তো এখনই তো প্রেম করার বয়স এখনই তো প্রেম করার সময় এখন তো রোমান্স করার সময় এখন হচ্ছে আমি চুটিয়ে প্রেম করব বাট তুই কি জেলাস আমি জেলাস হব কেন তুই প্রেম করছিস বা তুই কাউকে পছন্দ করেছিস ফাইনালি এটা শুনে আমার সত্যি খুব ভালো লাগছে বিশ্বাস কর না মানে এই যে এখন আমি আর তোকে আগের মতো টাইম দিতে পারবো না তোর সাথে সারাক্ষণ চিপকায় থাকতে পারবো না আমি তোর সামনে আর একটা ছেলের সাথে চিপকায় থাকবো তোর সামনে আমি আমার বয়ফ্রেন্ডকে টাইম দিব সারাক্ষণ তোর সাথে ফোনে কথা বলতে পারবো না আমি সারাক্ষণ আমার ফোন বিজি পাবি আমি আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলবো একটু তো জেলাস হবি আচ্ছা শোন তোকে একটা কথা বলি তুই কি লাস্ট বারের মতো আরেকবার একটু ভেবে দেখবি যে কালকেই বলবি নাকি আর কয়েকটা দিন টাইম নিবি না না বাবা আমি আর একা থাকতে পারবো না অনেক একা থাকছি না হলে আমার তোমার সাথে সারা জীবন থাকতে হবে আমি ঠিক করছি মানে ঠিক করছি কালকে আমি বলে দিব আমার মনের যত কথা আছে আমি ওকে কত ভালোবাসি যা আছে আমার মনে আমি সব কিছু বলে দেব লাগলে তোর জন্য আমি আর আমার বয়ফ্রেন্ড মিলে আরেকটা বয়ফ্রেন্ড খুঁজবো বাট তারপর আমি আর একটা দিনও একা থাকবো না আমি কালকে ওকে বলে দেবো ইটস ফাইনাল আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তোর যেটা ভালো মনে হয় তুই সেটাই কর হুম রাখছি তাহলে এখন ওকে তুমি <laughs> মুখের <laughs> আমি তো বাবা ঠিক করে ফেলছিলাম তুমি যদি দুই চার দিনের মধ্যে না বলো আমি তোমাকে আমার মনের সব কথা বলে দেব তুমি জানো আমি যে তোমাকে কত ভালোবাসি এই কথাটা আমার পেটের মধ্যে আটকে রাখতে রাখতে আমি কতটা দেখো আমার পেট ফুলে গেছে তোমাকে নিয়ে আমার কত জল্পনা কল্পনা এগুলো আমি কবে বলতাম আর তুমি কেমন ছেলে বলো তো তুমি যে আমাকে ভালোবাসি এটা আরও আগে বললে তো আমরা আরও আগে থেকে প্রেম করতে পারতাম তাই না এই যে দিনগুলো নষ্ট হলো এগুলো শুধু শুধু নষ্ট হলো না শোনো আমি কিন্তু তোমাকে অনেক ভালোবাসি 
আমি জানি তুমিও আমাকে অনেক ভালোবাসো তা এখন থেকে আমাদের প্রেম তাহলে অফিসিয়ালি শুরু আজকে থেকে আমরা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড আজকে থেকে এই পুরো ভার্সিটি দেখবে আমাদের প্রেম আমি তো ভাবছিলাম যে তুমি আমাকে বলবাই না তুমি না বললে তো আমি এতদিনে বুড়ি হয়ে যেতাম আমরা কি ইউনিভার্সিটি শেষ করে তারপরে প্রেম করব বলো এখনই তো প্রেম করার বয়স তাই না তুমি কি দেখতেছ আমার কথা শুনো দেখা আমার সে প্রথম থেকে বেশিকে ভালো লাগে আমি সবসময় ওকে ভালোবেসে আসছি আসলে ভুলটা আমার আমি যদি তোমাদের নাম দেখতে যে ভুল না করতাম তাহলে চিঠিতে ভুল নামটা লিখতাম না আর এত বড় ঘটনা ঘটে যেত না তার মানে ওই চিঠিটা রিচের জন্য ছিল হ্যাঁ দেখো আমি জানি আমি ভুল করছি কিন্তু এই ভুলটাকে আর বড় হতে দেওয়া যাবে না এটাকে থামানো উচিত হেল্প করো আমাকে প্লিজ এত বড় ভুল হতে দেওয়া যাবে না রিচি না আমার ফ্রেন্ড না আমার বোনের মতো আমার খুব ভালো ফ্রেন্ড আমার আমারই আসলে প্রবলেম আমি আসলে বোকা কখন যে কি ভাবে আমার মাথায় আসলে প্রবলেম আছে বাট আই নো তুমি খুব ভালো ছিল আমার বান্ধবীকে তোমার থেকে ভালো আর কেউ রাখতে পারবে না তোমার ওর কাছে যাওয়া উচিত যাও সরি তুমি এখানে তুমি জানো আমি তোমরা কত খুঁজছি ক্যাম্পাসে কেন ভাইয়া 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 কি ভাইয়া কে শোনো আজকে বেশি কথা বলতে পারবো না যা বলার আমি এক লাইনে বলতেছি আমি 
তোমাকে ভালোবাসা দিয়েছে আপনি সব কি বলছেন ভাই আপ আপনাকে তো আমার বান্ধবী রিমি অনেক বেশি ভালোবাসে হ্যাঁ কিন্তু এটা পুরোটাই একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল আমি প্রথম থেকেই তোমাকে পছন্দ করি আর তোমাকে ভালোবাসি আপনাদের মতো ছেলেদের আমার খুব ভালো করে চেনা আছে আপনার একটু সুন্দর মেয়ে দেখলে গায়ের উপরে এসে পড়ে তো আমি দ্য অ্যাসাইনমেন্ট সবগুলো করে ফেলছি बुझेनि ইনফ্যাক্ট আমাকে যদি কেউ কিছু বলতো না সবার আগে রিমি দৌড়ে আসতো আর এখন ওর ভালোবাসার মানুষকে আমি ভালোবাসবো আমি এক্সট্রিমলি সরি ভাইয়া আপনি আমাকে माफ করবেন ও আপনি আমাকে কি माफ করবেন আমি নিজেই আপনাকে माफ করব না কারণ আপনি রিমিকে দেখে আমাকে ভালোবাসার কথা বলছেন এর জন্য আমি নিজেই আপনাকে माफ করতে পারবো 